এখন যে অঙ্কগুলো দেখতেছেন এগুলো আবার কিন্তু একটু অন্য ধরনের অঙ্ক ঠিক আছে দেখেন এই টাইপের অঙ্ক এগুলো কি করতে হবে মান নির্ণয় করতে হবে মানে এগুলো গুলো ক্যালকুলেশন করে কি মান আসে সেটা আপনাকে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তো এই ধরনের অঙ্কগুলো টেকনিক একটু করতে হবে সেটা হলো যে 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 মানগুলো দেখতেছেন যে ডিগ্রিগুলো বা থিটাগুলোর মান দেখতেছেন এগুলোরে সিম্প্লিফাই করতে হবে তো একটা থিটা কোনকে কীভাবে বড় বা ছোটো করা যায় নব্বইয়ের সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারেন তাহলে বড় বা ছোটো হয়ে যায় একটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই অঙ্কটা দেখেন আমরা এটাকে কি করবো এই জিনিসটাকে ভেঙে লিখব ঠিক আছে লসাগু করলে যেমন দেখেন দুইটা জিনিস কি একসাথে হয় আর ভেঙে লিখলে কি হয় আলাদা হয়ে যায় তো আমাদের এখানে আলাদা করতে হবে ঠিক আছে আংশিক ভগ্নাংশের মতো সেটা কিভাবে করতে পারি দেখেন এই টার্মকে যদি আমি কিভাবে লিখতে পারি কস স্কোয়ার এটা কত উপরে পাই নিচে কত সাত তাহলে দেখেন পাই আর সাত এই সাতরে ভেঙে এমন কোনো কিছু দুইটা কি বানাইতে পারি যে পাই মিলবে শুধু যোগ বা বিয়োগ করে যেমন ধরেন সাতেককে সাত হয় যেমন ধরেন সাতেককে সাত তাহলে সাতের সাথে এক মাইনাস অথবা সাথে সাথে এক যোগ করে কি শুধু এটির সাথে কথা আছে এক একটি হয় হয় না ঠিক আছে তার মানে এরকম কিছু করতে পারতেছে না আবার ধরেন এরকমও না সাথে সাথে কোনো কিছু গুণ করবেন গুণ করে যোগ অথবা বিয়োগ করে আপনি শুধু পাই মিলাবেন তাও পারবেন না তার মানে এটা হলো একটা মৌলিক জিনিস এটাকে আপনি ভাঙতে পারবেন না এটা পাই বাই সে বাই আকারে রাখে দেন এরপর এটা দেখেন ক স্কোয়ার এটা কত পাঁচ এটা কত চোদ্দ তাহলে চোদ্দো রে ভাঙলে কত হয় সাত দুগণ্য চোদ্দো আবার সাতর থেকে যদি দুই বাদ দেন তাহলে কত হয় ফাইভ পাই হয় তার মানে এটারে আপনি লিখতে পারেন পাই বাই টু মানে এই যে ছোটোটা মাইনাস পাই বাই এই যে কত সেভেন এই যে সেভেন এখন দেখেন লসাও করে দেখেন ফাইভ পাই মিলে গেছে এই যে সেভেন পাই টু পাই সেভেন পাই থেকে টু পাই বাদ দিলে কত ফাইভ পাই নিচে সাত দুগণ কত চোদ্দ বুঝতে পারছেন এটা হলো ভাঙার টেকনিক প্লাস এখানে কত এইট পাই তাহলে সাত গুণন এক সাথে সাথে যদি এক গুণ করে দিই তাহলে কত হয়ে যায় সাতই হয় সাথে সাথে এক যোগ করলে কত হয় আট হয় তাহলে আমি এটা লিখতে পারি পাই ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস যেহেতু যোগ পাই ডিভাইডেড বাই সেভেন এখানে ওয়ান কিন্তু না লিখলে হয় ও এটার সাথে তো কি আছে ক স্কোয়ার আছে আমি একটু এখানে একটু ছোটো করে লিখি মুছে দেবো না ক স্কোয়ার এটা কত প্লাস বুঝতে পারছেন এভাবে ভেঙে লিখতে হবে এখন ক্যালকুলেশন করেন এই যে সেভেন পাই আর এক পাই কত হয় আই এইট পাই সাথে কে এই যে সাত প্লাস এগুলো সব টেকনিক বুঝছেন ছোটো ছোটো টেকনিক শিখবেন আপনার যে এটা তো ত্রিকোণমিতি তো কোথাও কোনো টেকনিকই নাই ত্রিকোণমিতি তো ধরেন এমনি বোরিং টাইপের একটা অধ্যায় কিন্তু অন্য অন্য অধ্যায়ের যখন অঙ্ক করাবো ধরেন বীজ গণের ক্যালকুলাস তো দেখতেছেন যে একটা শিখলে কতগুলো পারা যায় বীজ গণের যখন করব জমিতি যখন করব তখন দেখবেন যে টেকনিক দিয়ে মোটামুটি অনেক কিছু হয়ে যায় আবার এটা কত নাইন পাই তাহলে সাত দুকণ্য চোদ্দো সাথে সাথে দুই যোগ করলে কি হয় নাইন হয়ে যায় তাহলে এটার আমি লিখতে পারি ক স্কোয়ার পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সেভেন ঠিক আছে সাত আর দুই নাইন ডিভাইডেড বাই চোদ্দো তাহলে এখানে কত হয় ক স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস আর এখানে দেখেন এখন আমরা কিন্তু ছোটো করতে পারি এখানে কত হয় নব্বই এখানে কত একশো আশি যদি দুই দিয়ে ভাগ্য দিই নব্বই তাহলে নব্বইয়ের সাথে কত আছে এক মানে এনের মান এনটা তাহলে কি বিজোর তাহলে এই কসটা কি হয়ে যাবে সাইন হয়ে যাবে মানে সাইন স্কোয়ার আর সাথে এইটুকু বাদ যায় শুধুমাত্র কত আসবে পাই বাই সেভেন আর এটা জোর না বিজোর সেটা আমাকে দেখতে হবে এটা কি নব্বই মাইনাস কিছু তার মানে কি প্রথম কোয়ার্ডেন্ট নব্বই মাইনাস কিছু মানে এই কোয়ার্ডেন্ট এই কোয়ার্ডেন্টে সবাই কি প্লাস সুতরাং এটা কি থাকবে প্লাসই থাকবে কোনো মাইনাস হবে না এরপরে প্লাস এখানে কত পাই শুধু পাই পাই মানে কত একশো আশি সেটার কীভাবে লেখা যায় দুই গুণ নব্বই এনের মানে কি জোর তাহলে কস কি থাকবে কসেই থাকবে কস কয়ার ওটার সাথে কত আসবে পাই বাই সেভেন আর এটা কোন ঘর একশো আশি প্লাস নব্বই 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 একশো আশি প্লাস মানে এ ঘর তো এটা কার ঘর এটা কস কসের ঘর তো এটা না কসের ঘর কোনটা এটা তার মানে কসের যেহেতু এই ঘর এই ঘরে যেহেতু আমার পড়তেছে সেই জন্য কসের জন্য এটাকে আমার কি দিতে হবে মাইনাস দিতে হবে আমি আবার বলতেছি এটা এনের মান কত এনের মান দুই এই জন্য কস কসই থাকলো আর এইটা কোন কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো যে আপনার এই কোয়ার্ডেন্ট এই কোয়ার্ডেন্টটা কি এই কোয়ার্ডেন্টটা হলো কসের কোয়ার্ডেন্ট না এই জন্য কী করলে হলো মাইনাস দিতে হলো কারণ এখানে এই ঘরের কসটা কি নেগেটিভ এখানে ট্যান আর হলো কট হলো পজিটিভ তার মানে এটা গেল এখন এখানে দেখেন এখানে কত এখানে হচ্ছে যে এনের মানে এক মানে কস এনের মানে এক হওয়ার কারণে কস কি হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার পাই বাই কত হয়ে যাবে সেভেন ওকে আর এটা কোন কোয়ার্ডেন্ট হয় নব্বই প্লাস কিছু নব্বই প্লাস কিছু তো এই ঘর কার সাইন আর কোসেকের কিন্তু এটা কি কোসে কস সুতরাং এই ঘরে ও কি নেগেটিভ ঠিক আছে এই তো দেখেন আমরা জিনিস দুইটা কি করে ফেললাম
এই অঙ্কটা একটু কারেকশন আছে দেখেন অল্প একটু ভুল করে ফেলছি আমি সেটা কি অঙ্কটা যেহেতু ক্যালকুলেশন করে ফেলছি এগুলো অনেক হিসাব আপনাদেরকে বোঝাইছি এই জন্য আমি আর এগুলো পরিবর্তন করতে চাইতেছি না শুধুমাত্র এই যে মাইনাসের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করতে হবে এই জায়গাটাতে একটু একটু ভুল হয়েছে আমার সেটা কি দেখেন এখানে কত আছে এটা হলো ক স্কোয়ার পাই বাই ক স্কোয়ার পাই বাই কত সেভেন প্লাস এখন এটা স্কোয়ার মানে কি স্কোয়ারটা কিন্তু পুরোটার উপরে ঠিক আছে তাহলে দেখেন একটা জায়গা ক্লিয়ার করে দিই এই স্কোয়ারটা আগে দিয়ে দিলাম আমি পুরোটার উপরে এখন এই কস এটা কত নব্বই ওয়ান নব্বই তার মানে কস কি হয়ে যাবে সাইন কস সাইন ওটার সাথে আসবে কত পাই বাই সেভেন ঠিক আছে পাই বাই সেভেন এখন এটা কোন কোয়ার্ডেন ফার্স্ট কোয়ার্ডেন ফার্স্ট কোয়ার্ডেনটাকে কস কি পজিটিভ সুতরাং এখানে কি হবে পজিটিভই হবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না প্লাস এই জায়গায় একটু আসেন আবার ব্র্যাকেট দিয়ে নিই কারণ এই বর্গটা কি পুরোটার উপরে আমি আগে ব্র্যাকেটই দিয়ে নিই বর্গটা দিয়ে নিলাম এখন দেখেন এখানে কি ওয়ান গুণন নব্বই তোর মানে এনের মান কত ওয়ান তার মানে কসটা কী হয়ে যাবে সাইন মানে কত সাইন স্কোয়ার ওটার সাথে কত আসবে শুধুমাত্র এই লাস্টেরটা পাই বাই সেভেন ঠিক আছে এখন এটা কোন কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো একশো আশি প্লাস নব্বই 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 একশো আশি প্লাস মানে এ ঘর তো এ ঘরে প্লাস কে কে ট্যান আর কট কিন্তু এটা কি কস সুতরাং এটা কি হওয়ার কথা সরি স্কোয়ার না এটা কি হওয়ার কথা এটা যেহেতু এই ঘর কসের ঘর না এই জন্য এটা কি হওয়ার কথা মাইনাসের ঘর তো এদের সামনে বর্গ থাকার কারণে এই মাইনাসটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে বর্গ থাকার কারণে এই মাইনাসটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে ওকে যার কারণে আপনি শর্টকাট একটা বিষয় মনে করবেন যে কোনো একটা কোনকে বড় অথবা ছোট করার জন্য আমাকে দুইটা জিনিস লক্ষ্য করতে হয় একটা হলো কি এন গুণন নাইনটি ফর্মেট বানাইতে হয় আর হলো সেটা কোন কোয়ার্ডেন্টে এটার অনুযায়ী প্লাস অথবা মাইনাস দিতে হয় কিন্তু যদি কোনো ত্রিকোণমিতি কোনোপাতের উপর এরকম বর্গ দেখেন বা যে কোনো ত্রিকোণমিতি কোনোপাতের উপর যদি পাওয়ার জোর সংখ্যক দেখেন তাহলে দুইটা হিসাব করা লাগে না একটা হিসাব করলেই হয় সেটা কি শুধুমাত্র এনের হিসাব করবেন তখন আর প্লাস আর মাইনাসের কোনো হিসাব করতে হবে না কেননা ভিতরে প্লাস আইলেও তারা প্লাস মাইনাস আসলেও কি প্লাস সব সময় কি আসবে প্লাসই আসবে যার কারণে দেখেন আনসারটা নিয়ে আমি কনফিউশন ছিলাম এই জন্য এই জায়গাটাতে ভুলে গেছিলাম ও আবার আর একটা টার্ম আছে এই জায়গায় দেখেন প্লাস এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এনের মান কত ওয়ান তার মানে কস কি হয়ে যাবে সাইন হয়ে যাবে আচ্ছা এই জায়গায় তো একশো বিশ পাই মানে কত একশো বিশ একশো বিশ মানে কত হচ্ছে যে জোর এনের মান তার মানে কসটা কি থাকবে কসই থাকবে সাইন হবে না ঠিক আছে জোর আর এখানে কত একশো আশি দুই তার ভাগ গেলে কত নব্বই নব্বইয়ের সাথে কত আছে ওয়ান তার মানে কস কি হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার এর মানে কত পাই বাই সেভেন প্লাস মাইনাস হিসাব করার দরকার নাই কারণ মাথার উপরে বর্গ আছে তাহলে দেখেন এখানে পাইলাম কি ক স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস এটা কত হয় সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন পাই বাই সেভেন প্লাস এখানে কি আছে ক স্কোয়ার ক স্কোয়ার পাই বাই সেভেন এটা আসলে ওদিকে আর প্লাস এটা কত সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন ক স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সাইন স্কোয়ার সেভেন ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু কত থ্রিটা টু এখানে কোন সূত্র ক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ক স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু কত টু তো প্রথমে একটু আমরা ওই যে মাইনাসের ওখানে ভুল করছিলাম তো পুরোটা একটু ডিটেলস বুঝাইছি দিকে আমি আর পরিবর্তন করলাম না ওকে